儿你怎么一个人在这儿？妈妈呢？啊，你看，姐姐有笑脸。下一个，嗯，笑一个嘛。下一个，好不好？要不要？给。咦、哎，宝宝真乖，咱们找妈妈去喽。走。哎，保安大哥。啊。我是后勤部的陶小艇，你看这个。哦，这孩子走丢了是不是？啊、哦。小朋友，你叫什么名字啊？你知道家长的电话吗？走吧，广播室。保安大哥，你看起来对这种事情很有经验的样子啊。孩子走丢啊，常有的事儿。家长呢，又不走心，这孩子咋丢了？宝贝。宝贝，妈妈吓死妈妈了！哎呀，真是太感谢你们了。以后孩子找不到了，来，宝贝，我都快急疯了。找到就好，以后啊，别再走丢了。谢谢，别客气，应该的。来，再见。谢谢。那我先走了啊。哎，保安大哥。啊。那个，咱这么大个商场，怎么有个看孩子的地方啊？谁看呀、啊？你看呀、啊。我看是吗？特别好看，这个裙子太多，这个颜色可真好看。干掉他们，还不是小菜一碟？朱宝杰，怎么办？看他们好像拿了通关钥匙。不错，哎，有办法了。什么办法？办法呀！儿童托管区。儿童托管区？你们不觉得这办法很好吗？嗯，哪个商场没有儿童区啊？咱们弄这干嘛呀？那是游乐区，我们要做的是托管区，我们要做的是帮大人们照看小孩，然后让大人们放心的去购物。啊，小婷，你还是想点实际的方法吧。你自己慢慢在这儿待着吧，我们就先走了。我们先走了，走,走吧，走了。一二三，来，你们听，这下子是定了。就是啊，怎么办？就是啊。哎，怎么会啊？你把英叔交代给你的事情和这场 PK 结合起来，如果连胜还是坚持裁人的话，那就是不给英叔面子。到那个时候，可就有好戏看了，嗯？<笑>艺术商场的事情，上次董事会不是已经讨论过了吗？连总没有同意啊。我很尊重将军，甚至可以说很依赖他，但是他不一定说的每一句话都是真理。他否定了我的想法，也可能只能说他根本不了解我们年轻人。其实我倒觉得你那个方案还蛮好的，但是他很坚持。也许他已经有自己的打算了吧？那也不影响啊。大家把方案亮出来，看谁做的更好吗？哎，你那个小型服装秀的事情有没有跟他商量啊？还没有。我想先做出点东西来再说，说不定可以改变他的想法。就算最后他否定了我的想法，但至少我努力了。而且，现在不是没人支持我吗？你不觉得这件事情最诡异的点就在这里吗？赵乾明凭什么无缘无故的支持你啊？他那么老谋深算，他是不是还有什么其他的目的？以前我按照将军的想法做的时候，你也是这样说的。那到底我怎么样才能全然合乎你的想法？英硕，你做任何事情都不需要来合乎我的心意。但是你一定要明白，在这个世界上，每个人做事情都有他背后真正的目的。你还年轻，有的时候你看不到这一点，所以需要我来提醒你。既然我现在是董事长，或许你们可以对我多一点的信任。宝珠姐，对，我能用一下仓库里的东西吗？
好嘞，谢谢宝珠姐。关于秀的事儿，我想跟你聊两句，可以吗？好。翁总把这个方案给我了，我看了，我觉得这个方案特别的好，但是我做了一下实地考察，我觉得我们的场地根本支撑不了这场服装秀，所以我建议因地制宜。因地制宜？嗯。你说说看。哎，赵贤明那边怎么样了？投标书就是能逼他有所行动，因为只有他先动了，我才能有所行动。这个老狐狸，精着呢，还联系着呢，拆不开了。何止拆不开啊，都快拧不到一块儿去了。喂，小婷啊！喂，叶师傅，帮忙出个活呗。哎，现在去休息时间好不好啊？我又不是二十四小时的专职司机了。哎呀，你别调皮了，我真着急。我在欧诺门口等你，赶紧啊！喂，小，喂，先生，哎，又有新单啦。你说你一堂堂的大 CEO， 整天被这小姑娘骗子呼之来喝之去的。图什么呀？我特想采访采访你，大 CEO， 咋想的？你知道吗？他现在来欧诺工作了，每天我都能见着他，我还得想办法躲他。我每天提心吊胆的，我可害怕了。我，唉，怕这个字都能从你嘴里说出来，小姑娘不简单呐。等一会儿我就跟他讲清楚，免得到时候见面尴尬。你就是怕人小姑娘生气。哎呀，叶师傅，你怎么能是骗我？<笑>主动坦白跟被动揭露性质不一样。穿上名牌开辆豪车，走到人面前说：“其实我就是隐藏的大 boss。”你拍电视剧呢？那也比每天做贼似的强。人生变了，我没变，你心里有鬼。我。师傅，走吧，走，赶紧，可以走了。嗯，不是你干嘛可以走了？小婷啊，啊，有件事情我想同你讲啊。啊，说。我也不知道该怎么讲。那我们就边走边讲吧。那个我只剩下二十个小时了，好吧？什么二十个小时啊？我现在一时半会儿也讲不清楚，您先上车，咱们赶紧走，行吗？求你了。哦，走好啊。啊，快走。我就是想找个幼儿园，哪儿都行，我就看看。幼儿园，上网查一下，不是就知道了吗？可以呀、啊，活地图啊。必须的。干什么？啊、干什么？我、啊、去。做贼呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
吧。要饭，哎呀，帮帮帮帮帮忙啊！哎，不是，蹲下，帮，你小心点啊！多好啊！小心点啊！喂，我不去啦，我不会去的。快点！哎呀！干什么呀？大半夜都跑街里来！我忙着呢，先不跟你说了啊！啊，忙什么啦？那好，我一会儿打电话给你啊。喂、哎算啦，别这么着急啊！既然都来这里了，好好放松一下嘛。再放松我就要被炒鱿鱼了，大哥。什么炒鱿鱼啊？部门裁员了？我没跟你说吧？你怎么会知道？你一路上都叽叽喳喳在嘟囔啊！哎呀，我跟你说，你。你现在就像热锅上的煎蛋，煎完了洁面煎拉面，翻来覆去，叽叽喳喳的，你瞧一副急的样子。你知道你还说，油锅里滋味不好受。所以嘛，从油锅里抽来一下嘛，放松放松啦，来嘛，来来来来， What? 放松一下嘛，完了，玩完之后就回家。好。好戏匆匆，再来一次。叶师傅，你玩我，少点声啦。玩完这次回家，玩完就回家。走，都花完了，再陪我花一次啦。叶师傅，你得寸进尺啊。花了。哎，说好一起玩的。花了。这么急？为什么啊？因为我快被裁员了。如果我在二十四小时之内不能证明自己存在的价值的话，立刻卷铺盖滚蛋。所以我好不容易才想到要在商场里面建一个儿童托管所。我是想说来这看看呗，找找灵感啊！找到了没有啊？嗯，差不多吧。看看陈设，小孩都喜欢什么颜色，喜欢什么样的东西。欧诺商场七楼不就设有儿童天地吗？你到那里看看，不就什么都知道了吗？你怎么不早说啊？这么简单的问题，我也不知道你想不到啊。以后有什么事，你能不能一次性全说全了？那还有件事。我跟你说，你不要急啊！我，你们两个在干嘛？来，别跑！站住！给我站住！就说你们俩，别跑！快点翻呐！站住！你别管见不见了，保证要追来啊！快点翻呐！快点啦！说你们呢？滚下来！你说说你们啊，有本事跟这飞檐走壁，去哪儿偷东西不好，偏要来偷幼儿园？少一偷了，少一偷了，整发干净点啊！我让你说话了吗？
简直就是不像话！你们知道这幼儿园是干什么工作的吗？幼儿园是培养祖国花朵的地方，岂能让你们这样闯进来践踏？大晚上的哪里有花朵啊？你找一期给我看。哎，找一践踏了？喂，你说话不要这么过分。你还说是吧？我告诉你，你再说我报警了啊！报我！你现在就报我！保安大哥，您千万别跟他那个一般见识。我哥这人脑子特别轴，他经常就犯毛病。其实就是，他今天心情不太好。然后我俩呢，原本就是这个幼儿园毕业的，所以我就想带他回母校看一看。我们这个幼儿园也没你说的建那么久，挺大个人了，没个正形。大半夜的别瞎溜达，你俩赶紧走吧。谢谢。打扰您了，慢慢享用。好，谢谢。话筒用一下，好。感谢大家今天呢亲临现场。我们下一个环节有惊喜奉上哦。今天我们欧诺的董事长亲临现场，将会和我们一起为大家服务。下面热烈欢迎我们的董事长。董事长，对我们的服务还满意吗？满意，服务很周到，很贴心，咖啡也很好喝。谢谢，谢谢。咖啡怎么样？咖啡挺好的。没用，谢谢。哎，这小丫头有点手段啊！菲儿，你真是太厉害了，能把顾客体验结合的这么好，让我的理念落地了。还是你的理念好，给了我灵感，年轻、时尚、艺术感，很符合我们九零后的趣味啊！你喜欢？当然喜欢啊！不仅我一个人喜欢，你刚刚也看到了。他们都很喜欢，这个就叫事实证明一切。懂得是多么的重要啊！还得是九零后，能够知道彼此想要的。如果欧诺每个人都有像你这样的思想，那该多好！你把这场秀搞得这么出色，充分体现了你的个人能力。你在后勤部做一个小小的职员，真是屈就了。您夸奖我了。<笑>好，你好，我们这儿有新活动，哎，您看看怎么样？啊，啊不用了，不用了，谢谢啊。哎哎，董事长好，你们这是干嘛呢？您您还不知道呢？今天我们后勤部比赛，分一 B 组，末位淘汰制。我跟小艇是一组的，如果我们组输了的话，就全组都在走人。哎，您好，您好，您好。喂，谁啊？我问你个事儿，里边都是、啊哎。哎，来，小朋友们，<笑>这边也可以的。来，来来来，来往里面走、啊。慢点啊！小朋友们，来。哎呀，这么多小孩啊！哈、啊。哎呀，我要玩吗？我要玩吗？你回来呀！他妈妈吧，在商场里买东西呢。你们这是、啊？我们这是儿童托管区，专门为你们这些大人解除这些后顾之忧的。而且我们是免费的，不收钱，不收费呀、啊。啊，这么好啊！哎、嗯，那你过去玩一会儿吧。哎，免费的，不收费。对、啊，因为我们这个主要就是为了让你们放松一下，然后你们可以去尽情的购物。然后在陪孩子购物的同时，两者都不耽误。哎，好好好，就行行，那你玩一会儿吧。啊，那我一会儿过来接他。王总，您看这个情况，嗯、我们 A、B 组哪个可以赢啊？你说呢？咱们 A 组是董事长钦定的 ，B 组草台班子。无论是人数、规模、人气，他们哪点有可比性？到时候，咱们就看票数说话。谢谢翁总给了我们这个保分题，希望不要让您失望。你跟英树很熟吗？我们算合得来吧。哎
。哎呀，英树是个年轻人，有时候想法很多，你也别太当真。翁总，我是个懂得感恩的人，帮助过我的人，我不会忘记的。哼<笑>，我明白了，心气儿挺高啊。你是想当皇后？哎呀，要是一般人的话，还真有点难度。不过你遇见了我，也算是一种缘分。好，我就帮你一把。如果你真的能追到手的话，也算是你的本事。如果真的有那么一天，我一定不会忘记您的。嗯、小舅，哎，英叔，之前说要裁员，裁的就是陶飞儿这一组吧？嗨。还不是我们伟大的连总看我不顺眼，拿我这组人动刀啊！可惜了啊，菲儿他们明明很优秀。哎，没有关系，连总这样做一定有他的原因。情况我已经了解了，我一定会给大家一个满意的交代。这场 PK 没有任何意义，取消了吧。两组都裁掉。我的意思是两组人都留下。陶小挺是我好朋友，陶飞儿他们也很优秀。公司的决定说取消就取消，你以为这是儿戏啊？你在做任何决定之前，你有跟我商量过吗？欧诺这么大，连留住几个人才都不行吗？欧诺这么大，留谁不留谁不是我说了算的，也不是你说了算。是公司的绩效考核决定的。我们欧诺公司从来都是良才录用，这里不是你开的福利院，更不是你交朋友的朋友圈。进来，连总，后勤部 PK 赛已经结束了，现在开始计票。A 组八十九票 ，B 组八十八票。哎呀 ，A 组是陶菲尔，那陶小挺他们呢？啊，他们是 B 组，很可惜，就差一票。那所以就是说，他们要走，对吗？规则是连总定的。但你没有看到陶小挺他们那个组都做些什么吗？他们弥补了欧诺的空缺，虽然欧诺一直有儿童托管区，但儿童托管区并且结合艺术理念是从未有过的。那又怎么样呢？留下 B 组，两组人都留下。好啊，既然董事长喜欢 B 组的理念，那就把理念留下，人必须走。为什么？因为规矩就是规矩，不是随便可以改变的。B 组既然票少，就得走人。小小的 PK 赛，竟然牵动欧诺的两个大老板，这要是传出去，爆炸性新闻呐、啊！董事长还有什么问题吗？如果没有的话 ，B 组可以去办离职手续了。等一下 ，A 组有两张空白票。空白票。对，两张。比赛规则规定，投票必须是由顾客实名制投票产生。B 组呢 ？B 组没有。那就是 B 组赢了。对，获胜的是 B 组
现在，我来宣布一下比赛结果。最终取得胜利的是<笑> B 组。接下来我还有一个重要的事情要宣布。由于你们的方案，给欧诺的服务提供了一个非常好的方向，董事长和连总一致决定，把你们的儿童托管作为欧诺的一个项目。以后每一个周末，在我们欧诺商场，都会做一个儿童托管区。陶小艇，你是项目负责人。恭喜你！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！啊！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！加油！加油！加油！姐，你没事吧？我能有什么事儿啊？那你怎么办？你别给我操心了，我认识那么多老板，他们都想我去工作。以前在这儿想当你的保护伞，现在你只有靠自己了。肖婷。我们都决定了啊！今天我们谁都不走了，就在你那个儿童托管乐园，咱们庆祝一番，庆祝我们的胜利！胜利哦，不对，庆祝陶小艇的胜利！庆祝陶小艇的胜利！走，带你玩去，走。喂，喂，英树吗？我是陶菲尔，你方便吗？我想见你一面。好，菲尔，你找我有事吗？哦，这是给你的。这是你做的、啊，嗯。这又找了好久啊。其实不费什么事儿，希望这个对你以后有帮助。谢谢你啊。嗯。你怎么了？刚刚我接到了宝珠姐的通知，其实我是来跟你道别的。你的理念我真的很喜欢，很遗憾这么快就离开了。菲儿，虽然比赛输了，但是你这个人我还是很欣赏的。我希望可以留住对欧诺有用的人才。能得到你的认可比任何事情都重要。如果我真的能留下来，我一定会好好努力，不会辜负你的信任的。辜负倒谈不上，我们一起为欧诺努力吧。嗯，哦，我可以加一个你的微信吗？嗯，嗯，没什么，我就是想以后找到相关的资料，第一时间给你。好、啊，谢谢。那我先走了。嗯，好，拜拜。哎，菲尔，你跟那个老乡陶小艇他怎么样了？他，他挺好的呀。我也是希望你能够留下来帮助到他。如果他以后有什么难处的话，一定要告诉我。